Hello my dear students, welcome to our channel Murugan Tech World. Easy to learn, easy to win. In this video, we will talk about CS3352, Foundation of Data Science, FDS Subject, Unit 2, la, Last Topic, Normal Distribution and Research Score. This is a very, very important question, Normal Distribution and Research Score, the last topic. Okay, normal Distribution, what is it? Distribution, what is it? We know our values, data values in the data set. Okay, we can distribute it. Okay, we can average it. We can see it. Okay, that's why it is Normal Distribution, what is it? is the continuous probability distribution அதாவது continuous நம்மலுடை value வல்லாம் ஒரு சம்மை ஒரே மாதிரி எப்படி வந்து நம்மலுடை value வல்லாம் distribute ஆயிருக்காப் continuous means there is no gap between the distribution okay வா distribution கேடையில் gap இல்லமா இந்த மாதிரி எப்படி distribute ஆயிருக்கு நம்ம சொல்ருதுதான் continuous probability distribution அப்படியின் சொல்வோம் okay வா so symmetrically on both sides of the mean value விருக்கதா center value விருக்கப்படினா இதுக்கும் நம்ம் left and right பிருச்சி main valueுக்கு left side right side பிருச்சி என்னுடை distribution வந்து form ஆயிருக்கு அப்படியினா இதுதான் normal distribution அப்படியினு சொல்கிறேன் சோ இங்கு normal distribution கண்டு புடிக்கொண்டும் நான் எனக்கு 2 parameter முக்கியும் என்னனா mean and variance important mean கண்டு புடிக்கதுக்கு formula summation of xi divided by n variance கண்டு புடிக்கதுக்கு formula sigma square equal to x minus mu the whole square divided by n okay வா இவ்வளோதான் அப்போ standard normal distribution அப்படியினும் சொல்வோம் அதாவுது normal distribution கண்டு புடிக்கிறப்பு mean value நமக்கு 0 வந்துச்சு அப்படினா standard deviation ஓட value 1 வந்துச்சு நான் இதுக்கு பேரு standard normal distribution அப்படியினும் சொல்வோம் இப்போ example இத்தாமா diagram சோ நம்மக்கு ஒரு pre-score இருக்கு frequency இருக்கு என்னோட bell shape curve இருக்கு இந்த மாதி next topic என்ன Z score Z score அப்படியினா என்ன Z score also ரும் ரும் easy ஆனா உண்ணுதா Z score நம் என்ன சொல்வோம் அப்படியினா இன்னோர் நேம்ல standard score நும் சொல்வோம் இதை ஒரு fractional value அப்படியினும் சொல்லாம் நம்ப standard deviation அந்த mean valueலந்து எப்படி நம்ப standard deviation கொண்டு வரும் அப்படியின்றுதான் இந்த Z So, standard deviation ஓட value எனக்கு 1 இருந்துச்சு அப்படியினா, அது என்னுடு Z score value வந்து form பண்ணது நடத்தோம். So, formula என்னன, Z equal to X minus mu the whole square, sorry, Z equal to X minus mu divided by sigma. Okay, வா, இதா என்னுடைய value. Okay, X அப்படியின்றுது score, என்ன score குடுக்குறாங்களா, அதை mention பண்ணிருது, இந்த mu அப்படியின்றுது எப்போம் போல, mean, sigma அப்படியின்றுது அதில்லந்து mean score சப்பராக் பண்ணிக்கிறாங்க எப்போ அப்படின்னா standard deviation ஓட divide பண்ணும் முன்னாடி okay வா so நான் அல்ரடி ஒரு sample score எடுத்திருக்கியா அதான் x அதை நான் சப்பராக் பண்ணிரேன் எதிலந்து சப்பராக் பண்ணிரேன் mu அதாது mean valueலந்து சப்பராக் பண்ணிரேன் சப்பராக் பண்ணிரேன் சப்பராக் பண் வந்து நம்லுடைய value வந்து நம்ம குடுத்திருக்க ஒரு value குடுத்திருப்பாங்கள் score value அந்த score value வந்து mean value விடு அதிகமா இருந்துத்து above வார்ந்துத்து அப்படினா அது வந்து positive below the mean value வார்ந்துத்து நான் அது negative so negative positive நின்று இரண்டு பக்கம் வருப்ப above the mean value விருந்துத்து அப்படினா positive below the mean value விருந்துத்து அப்படினா negative இதுதான் இது score mention பண்ணிரு 
சொல்லிட்டு வந்து சயின்ஸ் டெஸ்ட் லாஸ்ட் வீக் லாஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு சயின்ஸ் டெஸ்ட் சயின்ஸ் டெஸ்ட் எழுதியிருக்காங்க இப்போ ரக்ஷிதான்ற ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஸ்கோர் நைன்டி த்ரீ இந்த டெஸ்ட் ஓகேவா அப்ப வந்து நைன்டி த்ரீன்றது ஸ்கோர்னு சொல்லியாச்சு அப்ப டெஸ்ட் ஸ்கோர் அப்படின்றது தான் நமக்கு எக்ஸ்னு மென்ஷன் பண்ணும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ இங்க நமக்கு என்னன்னு கிடைச்சிருச்சு நைன்டி த்ரீ அப்படின்னு இங்கே நமக்கு கிடைச்சிருச்சு ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வைல் த ஆவரேஜ் ஸ்கோர் ஆஃப் த கிளாஸ் வாஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் ஓகேவா ஆவரேஜ் ஸ்கோர் அப்படின்னாலே என்ன ஆவரேஜ் அப்படின்னாலே மீன் அப்ப மீன் வேல்யூ எனக்கு என்ன சிக்ஸ்டி எயிட் அப்ப மியூவோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி எயிட்னு எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு டிட்டர்மைன் த இசட் ஸ்கோர் ஃபார் ரக்ஷிதா டெஸ்ட் மார்க் அப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் இசட் ஸ்கோர் கண்டுபிடிக்க போறோம் அதுக்கான ஃபார்ம்லா எக்ஸ் மைனஸ் மியூ டிவைடட் பை சிக்மா சிக்மா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட வேல்யூ வேணும் அதுவும் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்காங்க இஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன்றது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனா இருந்தா என்னுடைய எக்ஸ் அண்ட் மியூ வேல்யூ இருக்கு இதை யூஸ் பண்ணி எனக்கு இசட் வேல்யூ கண்டுபிடி இதுலதான் நமக்கு டஃப் இருக்கா கிடையவே கிடையாது ஈஸி ஸோ அதை எடுத்து முதல்ல கிவன் வந்து சொல்யூஷன்ல எழுதிக்கிறோம் டெஸ்ட் ஸ்கோர் எக்ஸ் வந்து நைன்டி த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க மீன் வந்து மியூ வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து தேர்ட்டீன் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இசட் ஸ்கோர்ல போடுறப்ப எக்ஸ் மைனஸ் மியூ டிவைடட் பை சிக்மா ஈக்குவல் டு நைன்டி த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் டிவைடட் பை தேர்ட்டீன் ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஒன் அப்படின்றது தான் என்னுடைய வேல்யூவா வந்திருக்கு ஓகேவா இசட் ஸ்கோர் கண்டுபிடிக்கிறது இவ்வளவுதான் சோ இசட் ஸ்கோர் அப்படின்றது ஒரு ஃபிராக்ஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சொல்வோம் மீன் வேல்யூல இருந்து எந்த அளவுக்கு தள்ளி போயிருக்கு என்னோட டிவியேஷன் நான் சொல்றதுக்காக யூஸ் பண்றது இங்க வந்து ஆவரேஜ் வேல்யூ எடுத்துக்காம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஒன்னு எடுத்துக்குவேன் ஃபார்முலா என்ன x z x x μ σ/μ இதுல ரெண்டு வகையில இருக்கும் பாசிட்டிவ் இருக்கும் நெகட்டிவ் இருக்கும் பாசிட்டிவ் எப்ப அப்படினா எபவ் தி மீன் வேல்யூ என்னோட ரெப்ரசன்டேஷன் வேல்யூ இருந்துச்சுனா அது பாசிட்டிவ் அதுவே பிலோ த மீன் வேல்யூவா இருந்துச்சு அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஓகேவா இதுதான் என்னுடைய வேல்யூ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் கவ் ஓகே நம்ம முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தோம் ஓகே நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் என்ன கண்டினியூஸ் ப்ராப்ளம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவோம் அது பெல் கவ்ல இருக்கும் காசியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இருக்கும் ஓகேவா அதை இன்னொரு நேம்ல சொல்லுவோம் அங்க மீன் வேல்யூ ஜீரோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஒன் ரெப்ரசன்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவோம் அதுவே ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் கவ் அப்படின்னா என்ன ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் கவ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரிஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு ஓகேவா அதுல இருந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு நார்மல் கவ் போடுறோம் அப்படின்னா அந்த இருக்க ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூவையும் இசட் ஸ்கோர் வேல்யூவையும் புதுசா ப்ரொடியூஸ் பண்றது ஓகேவா ஆல்ரெடி ஒரிஜினல்ல இருக்கிறது எடுத்துக்காம புதுசா நம்ம கண்டுபிடிச்சு அந்த அப்ராக்சிமேஷன்ல ஒரு கவ் வரையறதுக்கு பேரு ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் கவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ப்ரீவியஸ்ல இருக்க வேல்யூவை நான் எடுத்துக்காம ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா அதுல இருந்து ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூவையும் இசட் ஸ்கோரையும் நான் புதுசா ஒரு விஷயத்துக்கு நான் என்ன மீன் வேல்யூ எப்பவுமே ஜீரோவா இருக்கணும் ஓகேவா சோ நோட் இட் மீன் வேல்யூ வந்து எனக்கு ஜீரோவா இருக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட வேல்யூ ஒன்னா இருக்கணும் இவ்வளவுதான் எனக்கான கண்டிஷன் சோ ஒரு ஒரிஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இருந்து அப்ராக்சிமேட்டா நானே நிறைய வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேல்யூவையும் இசட் ஸ்கோர் வேல்யூவையும் வேற வேறையா மாத்தி மாத்தி போட்டு நான் நிறைய கர்வ்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு பேரு ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் கவ் அப்படின்னு இங்க சொல்றோம் ஓகே ஜஸ்ட் சிம்பிள் திங் தான் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன இசட் ஸ்கோர்னா என்ன ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் கவ்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் question நல்லா பாத்துக்கோங்க யூனிட் 2 வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஏனா ஈஸி ஐடென்டிஃபிகேஷன்ல தான் வச்சிருக்கீங்க ஒரு ரீகால நான் சொல்லணும் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் டைப் ஆஃப் டேட்டானா என்னன்னு பார்த்தோம் ரொம்ப ஈஸி டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவுமே அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் பார்த்தோம் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டால குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டா குவாண்டிடேட்டிவ் டேட்டா இருக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ்ல நமக்கு இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் ரெண்டு இருக்கு ஓகேங்களா அதுலயே நம்ம என்னன்னு சொல்வோம் அப்படினா இப்ப தான் நான் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் டிஸ்கிரீட் வேரியபிள் கண்டினியூஸ் வேரியபிள் தான் ஃபர்ஸ்ட் மெயின் டிஸ்கிரீட்ன்றப்ப நம்
எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தோம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம அவுட்லயர்ஸ் ரிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி பார்க்கணும் அடுத்து ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி பார்க்கணும் எல்லாமே பார்த்தோம் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாம் அடுத்து கிராஃப் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம டேட்டாவை மென்ஷன் பண்ணுவோம் இஸ்டோகிராம்ல ஸ்டெம் லிஃப் டைகிராம்ல ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகான்ல பார் சார்ட்ல எல்லாம் பண்ணுவோம்னு பார்த்தோம் அடுத்த ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணி பண்றதுக்கு வந்து மீன் மீடியன் மோடு மூணு யூஸ் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் டிஸ்கிரைபிங் டேட்டா வித் வேரியபிலிட்டில பார்த்தோம் வேரியபிலிட்டில என்னெல்லாம் இருந்துச்சு ரேஞ்சு வேரியன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஐ கியூஆர் ஓகேவா இன்டர் குவாலிட்டல் ரேஞ்ச் ஓகே மொத்தம் நாலு இருந்துச்சு அது பார்த்தோம் ஃபைனலா இப்ப லாஸ்ட் டாபிக்கா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரிசர்ச் ஸ்கோர் பார்த்திருக்கோம் ஓகே இவ்வளவுதான் நமக்கு செகண்ட் யூனிட் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் யூனிட்ல கண்டிப்பா ரெண்டு கொஸ்டின் உங்களால ஷோரா அட்டன் பண்ண முடியும் எல்லா டாபிக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சனால டூ மார்க்குமே ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுத முடியும் ஓகேவா சோ நல்லா பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செஷன்ல கேளுங்க கிளியர் பண்றேன் மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க முருகன் டெக் வேர்ல் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனே நோட்டிபிகேஷனா உங்க மொபைலுக்கு வரும் ஸ்டேட்டியும் தேங்க்யூ